রহমতুল্লাহ আমরা ম্যাক্রোসাইটিক এনিমিয়া নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম তো ম্যাক্রোসাইটিক এনিমিয়ার মধ্যে আমরা বলেছিলাম যে ম্যাগালোব্লাস্টিক এনিমিয়ার দুইটা কজ আছে একটা হচ্ছে ভিটামিন বি12 ডেফিসিয়েন্সি এবং আরেকটা হচ্ছে ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি তো আসলে ভিটামিন বি12 এবং ফলিক অ্যাসিড আমরা বলেছিলাম যে নিউক্লিয়ার ম্যাচুরেশনে হেল্প করে বা ডিএনএ সিনথেসিসে হেল্প করে এখন क्वेश्चन হচ্ছে যে ডিএনএ সিনথেসিসে সেটা কিভাবে হেল্প করে এই জিনিসটা আসলে আজকে আমাদের ভিডিওর আলোচ্য বিষয় তো আসো আমরা শুরু করে দেই দেখা যাক কি করে আগাতে পারি আমরা আচ্ছা তো আমরা এখানে মেইনলি দুইটা জিনিস আলোচনা করব ভিটামিন বি12 क्षेत्र प्रयोजन আমাদের বডিতে বা আচ্ছা আমরা যে ফলিক অ্যাসিডগুলো আসলে নেই সেই ফলিক অ্যাসিডগুলো থাকে হচ্ছে পলিগ্লুটামেট ফর্মে পলিগ্লুটামেট ফর্মে ফলিক অ্যাসিডটা থাকে এবং একটা শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে এই পলিগ্লুটামেট যে ফর্মটা আছে সেটা আসলে হিটের প্রতি সেন্সিটিভ বেশি তো দেখা যাচ্ছে আমরা যখন খাবার দাবার রান্না করি যদি বেশি হিটে খাবার দাবার রান্না করা হয় তখন কিন্তু এই পলিগ্লুটামেটটা ডিস্ট্রাকশন হয়ে যায় এবং যার কারণে তুমি ভিটামিন বি টুয়েলভ ডেফিসিয়েন্সির থেকে ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সির কথা বেশি শুনবা কেন কারণ বাংলাদেশের মতো দেশে যেহেতু আমরা ইউজুয়ালি খাবারের সব কিছু খুব বেশি তাপমাত্রা রান্না করি সুতরাং এই পলিগ্লুটামেটটা ডেস্ট্রাকশন হয়ে যাওয়ার চান্সটা বেশি থাকে আচ্ছা তো যদি ডেস্ট্রাকশন না হয় সেই ক্ষেত্রে সেটা অ্যাবজর্পশন হয় কোথায় যে জো নামে কীভাবে অ্যাবজর্পশন হয় পলিগ্লুটামেট তার মানে বোঝা যাচ্ছে এখানে অনেকগুলো গ্লুটামেট একসাথে আছে তো এত কমপ্লেক্স ফর্মকে আসলে আমাদের বডি অ্যাবজর্পশন করতে পারে না আমাদের ডিউডেনামে একটা অ্যানজাই मोनोग्लुटामी रखा प्रतिहत करते दें मोनोग्लोटामेट एबजर्वशन हार पर ब्लाडे चले आसल तो मोनोग्लोटामेट ब्लाडे चले आसे ब्लाडे जो एट आसलो विभिन्न पर्यागते डिस्क्रिपन ना दिल एक बार चले आसलम जो ब्लाडे ये पाई हम मिथाइल टेट्राहैड्रोफोलेट मैं टेट्राहैड्रोफोलेटर सकते एक मिथाइल ग्रुप जुग आ तो यहाँ और एक कथा रखी मोनोग्लोटामेट ब्लाडे आसार क्षेत्र क्योंकि आर कि प्रतिबंधकता कि बाधार शिकार है से बाधागुल्लो कारा कारा दे एक हे अलकोहल और एक हे ओसिपी दैट इज ओराल कन्ट्रासेप्टिव पी तेल एखे एक जन के पाई जो बाधा देख जन के पाइल और दो जन के पाइल तेल एल अलकोहल ओसिपी आगे एक क्लस आलोचना करे अलकोहल खाए क्योंकि मैक्रोसाइटिक एनिमिया होते ये क्योंकि एक कज जो अलकोहल ये मोनोग्लोटामेट के अबजर्पन होते दिखे ना बाधा दिखे ओके एबार आसें ये मिथाइल टैक्ट्राहैड्रोफोलेट ये हमारे एखे आसल की पॉइंट ये समस्या हे कि मिथाइल जो ग्रुप्ट आ ग्रुप्टे क्यों साधे रखते चाय ना ठीक है सबा से मिथाइल ग्रुप थे मुक्त होते चाय ए मिथाइल ग्रुप थे से क्यों मुक्त हो मिथाइल ग्रुप थे मुक्त हर जो खूब ही गुरुतपूर्ण और खूब ही परिचित एक जन ताके सहाज्य कर भिटाम बी टुएल्व तरह देखो जो भिटाम বি টুয়েলভ কী করলো যে এই মিথাইল টেট্রাহাইড্রোফোলেট থেকে বা মিথাইল টেট্রাহাইড্রোফোলেট থেকে মিথিল মিথাইল গ্রুপটা নিয়ে সে হচ্ছে ভিটামিন বি টুয়েলভের সাথে মিথিল গ্রুপটা নিয়ে মিথাইল টেট্রাহাইড্রোফোলেটটাকে শুধু টেট্রাহাইড্রোফোলেটে পরিণত করলো তার মানে তার মিথিল গ্রুপটা কে নিয়ে নিল মিথাইল গ্রুপটা আসলে ভিটামিন বি টুয়েলভ নিয়ে নিচ্ছে তাহলে বলো যে যদি কারো ভিটামিন বি টুয়েলভ ডেফিসিয়েন্সি থাকে তার এই স্টেপ থেকে এই স্টেপে যাওয়া সম্ভব অবশ্যই না তো যদি এই স্টেপ থেকে এই স্টেপে যাওয়া সম্ভব না হয় তাহলে তুমি ফলে গেছি অনেক তোমার বডিতে ফলে গেছি অনেক মিথাইল টেট্রাহাইড্রোফোলেট তারপরে কি তার নেক্সট স্টেপে যাওয়া সম্ভব সম্ভব না তো সেই জন্য দেখো এক নম্বর হচ্ছে আমরা এতক্ষণ 
ফলিক অ্যাসিডের জিনিস তো আলোচনা করতেছি পাশাপাশি এটাও দেখাই দিলাম যে ভিটামিন বি12 টা কেন দরকারি তাহলে আমরা এটার অ্যানসার পেয়ে গেছি যে ভিটামিন বি12 কেন দরকারি ওকে এখন কথা হচ্ছে ভিটামিন বি12 যদি মিথাইল গ্রুপ হাতে নিয়ে বসে থাকে তাহলে পরের যে টেট্রাহাইড্রোফোলেটটা আসবে তাকে তো আর সে আমাদের মিথাইল গ্রুপটা নেওয়ার মতো অবস্থা থাকবে না সেজন্য সে কি করে সেও তার মিথাইল গ্রুপটাকে সাজা রাখতে চায় না সে এই মিথাইল গ্রুপটাকে কাকে দিয়ে দেয় সেই মিথাইল গ্রুপটাকে দিয়ে দেয় আরেকটা মৌলকে সরি আরেকটা যৌগকে সেটা নাম হচ্ছে হোমোসিস্টিন ঠিক আছে এই হোমোসিস্টিন ভিটামিন বি12 থেকে এই মিথাইল গ্রুপটা নেয় নিয়ে হোমোসিস্টিন সে নিজেকে কনভার্ট করে কি সে মিথিয়োনিনে তাহলে মিথিয়োনিন হোমোসিস্টিন থেকে মিথিয়োনিনের সময় আমাদের কি লাগে একটা মিথাইল গ্রুপ ইউজ হয় তাহলে আমাদের যে মিথাইল গ্রুপটা নিয়ে খুব বেশি ঝামেলায় ছিলাম আমরা সেই মিথাইল গ্রুপটা কিন্তু আমরা এখানে ইউজ করে ফেলতে পারলাম এবং আমাদের বডিতে একটা রোগ আছে মানে একটা কন্টিনেন্টাল ডিজিজ অনেক সময় অনেকে থাকে সেটা হচ্ছে হোমোসিস্টিনেমিয়া মানে ব্লাডে হোমোসিস্টিন লেভেল বেশি বেড়ে গেছে এখন বলো একটা মানুষের ব্লাডে কখন হোমোসিস্টিন লেভেল বেশি বেড়ে যেতে পারে কখন তার হোমোসিস্টিনগুলো মিথিউনিনে কনভার্ট হবে না কখন হবে না যদি কারো এই ভিটামিন বি টুয়েলভ ডেফিসিয়েন্সি থাকে কারণ ভিটামিন বি টুয়েলভ যদি না থাকে অথবা ফলিক অ্যাসিড যদি না থাকে তাহলে এই যে মিথিউনিন মিথেন গ্রুপটা যেটা ছিল মিথাইল গ্রুপটা সেই মিথাইল গ্রুপটা তো এইখানে ট্রান্সফার করার মতো কেউ নাই তাহলে যাদের ভিটামিন বি টুয়েলভ ডেফিসিয়েন্সি থাকে এবং যাদের ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি থাকে তাদের সাথে তাদের কিন্তু ব্লাডে কিসের লেভেল আমরা বেশি পাবো এই হোমোসিস্টিন লেভেল বেশি পাবো সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে হোমোসিস্টিনেমিয়া ওকে আচ্ছা তো আমরা এই গল্প আমাদের শেষ এখন আসলে আমরা মেইন গল্পে চলে আসি তাহলে মিথাইল টেট্রাহাইড্রোফোলেটের কথা আমরা বলছিলাম মিথাইল টেট্রাহাইড্রোফোলেট তার এই ঝামেলা এই মিথাইল গ্রুপটাকে সরাই দিল সরাই সে খালি টেট্রাহাইড্রোফোলেট এসে এই সার্কেলে অংশগ্রহণ করলো তাহলে ওকে এখানে আমরা পেলাম খালি শুধুমাত্র টেট্রাহাইড্রোফোলেট টেট্রাহাইড্রোফোলেটের সাথে আরেকটা গ্রুপ যুক্ত হয় সেই গ্রুপটা হচ্ছে মিথিলিন গ্রুপ নট মিথাইল মিথিলিন হ্যাঁ এই মিথিলিন গ্রুপ যুক্ত হওয়ার পরে তখন সেটাকে আমরা বলি যে মিথিলিন টেট্রাহাইড্রোফোলেট দেন মিথিলিন টেট্রাহাইড্রোফোলেট তার মিথিলিন গ্রুপ এবং তার দুইটা হাইড্রোফোলেট তার দুইটা ফোলেটকে সে ত্যাগ করে তার মানে সে মিথিলিন গ্রুপটাকে ছেড়ে দেয় এবং দুইটা ফোলেট ত্যাগ করে যার ফলে সে শুধুমাত্র হয়ে যায় টেট্রাহাইড্রোফোলেট থেকে সে কি হয়ে যায় ডাইহাইড্রোফোলেট ঠিক আছে এবং যখন এই মিথিলিন টেট্রাহাইড্রোফোলেট থেকে ডাইহাইড্রোফোলেট হয় বাই দ্য টাইম আমাদের ডিওক্সি ইউরিডিন মোনোফসফেট থেকে ডিওক্সি থাইমেডিন মোনোফসফেট হয় এই টার্মগুলো কিন্তু আমাদের খুব পরিচিত পরিচিত মনে হচ্ছে তাই না তাহলে ডিওক্সি থাইমেডিন মোনোফসফেট ডিটিএমপি সেইখান থেকে আলটিমেটলি আমাদের ডিএনএ সিনথেসিসের জন্য যে থাইমিন যে গ্রুপটা দরকার ছিল বা যে থাইমিন বেসটা দরকার ছিল সে থাইমিন বেসটার উৎস আসলে কোনটা এই ডিওক্সি থাইমেডিন মোনোফসফেট তাহলে দেখো আমাদের আসলে এত গল্প করার পেছনে আসল উদ্দেশ্যটা কি যদি টেট্রাহাইড্রোফোলেট না আসে এই টেট্রাহাইড্রোফোলেট মিথিলিন টেট্রাহাইড্রোফোলেট হতে পারে না মিথিলিন টেট্রাহাইড্রোফোলেট যদি না আসে তখন আমাদের এই ইউরেডিন মোনোফসফেট থেকে আমরা কোনো সময় থাইমেডিন মোনোফসফেট পাই না এবং যদি থাইমেডিন মোনোফসফেট না পাই সে থাইমেডিন মোনোফসফেট আসলে কিসে হেল্প করে ডিএনএ ম্যাচুরেশন তাই না তাহলে যদি ডিএনএ ম্যাচুরেশন না হয় আমাদের সেই নিউক্লিয়াসের ম্যাচুরেশন হবে না আর যদি নিউক্লিয়াসের ম্যাচুরেশন না হয় আমাদের নিউক্লিয়াসটা কন্ডেন্সড হবে না যার কারণে হচ্ছে আমরা মেগালোপ্লাস্টিক এনিমিয়া পাচ্ছিলাম এখানে আরেকটা কথা আর একটু বলি ডিওক্সি দুঃখিত ডাই হাইড্রোফোলেট থেকে আবার ডেট্রা হাইড্রোফোলেট হওয়ার জন্য আবার আরেকটা বিক্রিয়া আছে সেইখানে একটা এনজাম কাজ করে সেটাকে বলা হয় ডাই হাইড্রোফোলেট রিডাক্টেস ঠিক আছে রিডাক্টেস মানে হাইড্রোজেনের পরিমাণ বাড়াই দেওয়া তাহলে হচ্ছে ডাই হাইড্রোফোলেট থেকে টেট্রা হাইড্রোফোলেট হচ্ছে এই ডাই হাইড্রোফোলেট রিডাক্টেস যে এনজামটা আছে সেই এনজামটাকে আবার দুইটা ড্রাগ ইনহিবিট করতে পারে সেই দুইটা ড্রাগ কি সেই দুটো ড্রাগের একটা ড্রাগ হচ্ছে মিথোট্রেক্সেট আর একটা হচ্ছে खेल कर এটা খেয়াল করার চেষ্টা করি কি কি কারণে এলিমিয়াগুলো হতে পারে তাহলে আমরা এই টোটাল প্রসেসগুলো যেভাবে ব্যাখ্যা করেছি প্রত্যেকটা জায়গায় জায়গায় যদি সমস্যা হয় সেই জন্যই এলিমিয়াগুলো হয় যেমন এক নম্বর কথা আমরা এক নম্বর পয়েন্টে বলেছিলাম ইনটেক ঠিক আছে তাহলে যদি কারো ইনটেকে সমস্যা থাকে যদি কেউ ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া না করে যেমন ধরো ইয়াং চাইল্ড অথবা ধরো এলডারলি পেশেন্টগুলা তার তাদের খাওয়া দাওয়া একটা সমস্যা হয় দুই নম্বর কথা হচ্ছে অথবা কেউ স্ট্রিক্ট ভেজিটেরিয়ান স্ট্রিক্ট ভেজিটেরিয়ান ছাড়া তাদের ক্ষেত্রে কি হবে আমরা বলেছিলাম ভিটামিন বি টুয়েলভ অনলি অ্যানিম্যাল সোর্স থেকে আসে তাহলে যারা স্ট্রিক্ট ভেজিটেরিয়ান তাদের কিন্তু ভিটামিন বি টুয়েলভ
আমাদের এনিমিয়া হতে পারে এটা একটা কারণ দুই নাম্বার অ্যাবজর্পশন আমরা এখানে বলেছিলাম যে ফলিক অ্যাসিড অ্যাবজর্পশন হয় যেজন নামে তো যদি কোনো কারণে অ্যাবজর্পশনের সমস্যা হয় যদি আমাদের ইন্টেস্টাইন এরকম কোনো রোগ থাকে যে রোগগুলো অ্যাবজর্পশন করতে দেয় না সেই ক্ষেত্রে আমাদের এনিমিয়া হবে এরকম রোগের আমরা জাস্ট একটা এক্সাম্পল দেই সেটা হচ্ছে সিলিয়াক ডিজিজ এই সিলিয়াক ডিজিজ এই রোগটাতে আমাদের অ্যাবজর্পশন হয় না এছাড়া আরও বেশ কিছু রোগ আছে সেগুলো হচ্ছে টপিক্যাল স্প্রু স্প্রুই বা হচ্ছে মেল অ্যাবজর্পশন সিলডম এরকম অনেকগুলো রোগ আছে যে সব রোগের ক্ষেত্রে অ্যাবজর্পশন হতে পারে না তাহলে ইনটেকে কিছু সমস্যার জন্য আমাদের এনিমিয়া হলো অ্যাবজর্পশনে কিছু সমস্যার জন্য এনিমিয়া হলো তিন নম্বর হচ্ছে কিছু ড্রাগের জন্য নেমে হতে পারে ড্রাগগুলো কী কী ছিল ফিনাইটোইন ছিল ওসিপি ছিল অ্যালকোহল ছিল মিথুর অ্যাক্সেট ছিল ট্রাইমেথোপ্রিম ছিল এই হচ্ছে তিনটা কারণ আরেকটা কারণ হচ্ছে আমাদের বডিতে যে কোনো কারণে ডিমান্ড বেড়ে গেছে ঠিক আছে ডিমান্ড কোন সময় বাড়তে পারে যেমন একটা কন্ডিশন হচ্ছে প্রেগনেন্সি প্রেগনেন্সিতে যেহেতু আরেকটা প্রাণ বড় হচ্ছে সুতরাং তার জন্য সব কিছু সে নতুন করে তৈরি করতে হবে তার মানে প্রেগনেন্সি হচ্ছে এমন একটা কন্ডিশন যেই সময় আমাদের এই ফলিক অ্যাসিড বলো ভিটামিন বি টুয়েলভ বলো সেগুলোর ডিমান্ড খুব বেশি বেড়ে যায় এবং প্রেগনেন্ট মহিলাদের খুব বেশি কমন যে এরকম ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি হয় এবং যার কারণে ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সির জন্য আসলে বাচ্চাদের নিউরাল টিউব টিউব ডিফেক্টও হতে পারে তো সেই কারণে কিন্তু আমরা প্রেগনেন্ট মহিলাদেরকে আলাদা করে ফলিক অ্যাসিড খাওয়ার পরামর্শ দিই যে তারা যেন আলাদা করে ফলিক অ্যাসিড খায় যেন তার সেটা ফলিক অ্যাসিডের ডেফিসিয়েন্সি না হয় তাহলে এটা কিন্তু আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে কজগুলো জানা কোন কোন কজে আসলে ডেফিসিয়েন্সিগুলো হতে পারে তো আশা করি বুঝতে পেরেছো থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম